We are going to conquer. We are going to conquer. If you're going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. Yado shia mwenye munu mwere riwa jatani kudhinabere na kuhikara mitabu ime Nire kinye hida regiri ya tafarira wedete munu Na tafarira tiege ni tafarira ya atumia na uteti Na hani ya netuwe ragi ya kuwara niri ya na atumia matiga nete Atumia ya makiri utetini Mwaze tuwele thera maudu maike Oro hamu na madhina mara ya magisha managia namo Na mudhinyo wa mudhi mwge ni wito timu teti Na mwge ni wito mudhinyo wa mudhi Ya wiki kiri kutuwele thera maike megi Wadho ando mkore ito umagi dikiri ya maga ke wigwa No aige matiri maragi tao ukonaguo. Na wadho shio tioge ni wadho watu the agenda rule kana maitha nandi ya maa atumbia na arume. Shukran sana. Tungwe tekira kwa rani liya na idu. Thank you. Tunataka kwanza utumbia jina lako na position ya inwa hold kwa FIDA Kenya. Mimi na ito wa Barbara Kawera na mimi ndiyo deputy executive director mm -hmm. FIDA Kenya. Mm -hmm. mm. Uh, kuna wamamu wamekuwa kijitokeza kwa wingi sana. Ukiangalia kwa, kwa uchaguzi wa mwaka 2017, wamamu waliweza kujitokeza kwa wingi ukilinganishwa na mwaka 2013. Je, unaona kama wanawake wamefika ama wanahitaji kujitahidi zaidi? Kusema kweli tumejaribu lakini hatujafika. Kwa hivyo tunahitaji tuhitaji tu, tunahitaji tujitahidi zaidi mm -hmm. ili tuweze kufikisha kiwango ambacho tunalilia ambacho ni kuwa tuko na representation pale bungeni mm -hmm. ya two thirds ambayo pia inahitajika ime, ime, imeandikwa kwenye katiba yetu ya Kenya mm -hmm. ndio watu wengi hawajawahi elewa two the gender rule ama theluthi sheria ya theluthi mbili ina maana gani je inamaanisha nini Inamaanisha ya kwamba pale bungeni isiwe tu tuko na wanaume peke yake bungeni ambayo kwani hivyo ndivyo imekuwa mm -hmm. lakini kwa sasa katiba ilisema ya kwamba tunahitaji tuwe angalau na wanaume either the mbili ama na wanawake pia wawe kama the moja mm -hmm. ama pia yaweza ikawa hivyo vingine mm -hmm. iwe wanawake ni the mbili na pia wana, wanaume nao ni theluthi moja lakini isiwe tu tuko na jinsi ya moja pale bungeni. Je, kuna idadi ya wabunge ambao wanafaa kuketi chini na wapitisha mswada huu wa theluthi mbili ama na wanafaa kuwa wangapi bungeni? Ni kweli mwaka wa I mean tuki, tukiangalia kwenye bunge iliyopita ambayo tunaita 11th parliament. Manake sasa bunge ambayo itaapishwa kuendelea baada ya uchaguzi wa 2017 mm -hmm. ni tutaita bunge ya 12 lakini katika bunge, bunge ya 11 kulikuwa ndio tumepewa uamuzi na koti ambao ulipitishwa mwaka wa 2012 na 12 ambao uliitwa advisory opinion na Supreme Court ambayo ilisema ya kwamba bunge itahitaji ikae chini mm -hmm. ili kuwe ili, ili iweze kujadiliana katika hili jambo na waweze kukubaliana ya kwamba mm -hmm. hivi ndivyo ambavyo tutakapo tutakavyo uh, weza ku achieve mm -hmm. hii two thirds lakini pia tuliona ya kwamba katika hiyo 11th parliament hiyo haikufanyika kwa sababu wakati ambapo ile ule mswada uletwa uletwa bungeni ilikuwa hakukuwa na ile quorum mm -hmm. manake inahitaji pia kama wabunge ni kama tatu, utahitaji pia uwe na wabunge angalau um, kiwango fulani ambacho kitawawezesha kupitisha ule mswada lakini hiyo ndio iliyokosa na kukosa quorum ilimaanisha ya kwamba pia hawawezi mm -hmm. wakapitisha huu mswada mm -hmm. na ndiposa tuko katika ile uh, hali ya mshike mshike hadi hadi sasa mm -hmm. kwa sababu hatujaweza kuwa na ile quorum pale bungeni mm -hmm. ndio kuna wengi ambao wanadhani kwamba uh, wanadhani kwamba sababu ya wanawake wengi kutojitokeza na kuania nyadhifa fulani uh, za kisiasa ni ile dhulma dhidi ya wanawake. Unapata kwamba mwanamke amesema nitawania kite fulani lakini wanashinda wakikwaruzana na wanaume hapa na pale na pia wapiga kura ni kama hawamtaki. Je, hii ni kweli? Atuweza kusema ndiyo kuna 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 hiyo shida ya kwamba wanawake wanao uoga. Lakini pia tukiangalia katika uchaguzi uliopita pia tuliona wanawake wengi pia walijaribu wanawake walijaribu tuki, ili hapa tukiwa tunalinganisha na mwaka wa 2013 na, na sasa mwaka wa 2017 na na kweli wanawake walijitokeza mm -hmm. lakini dhulma zipo dhulma zipo manake unaona saa zingine mwanamke anajaribu ku, kuwania kiti fulani mm -hmm. akiwa pale na wale uh, mashabiki wake ambao wanamwongelelea wana, wana, wana ili aweze kupata kupata 
watu wengi kumjua mm-hmm. saa zingine unapata wanapata kupigwa wa, waendako mm-hmm. na ndiposa kama feeda Kenya sisi tu, tulikuwa tumeweka hotline mm-hmm. ambayo ilikuwa isaidie hao wakina mama wa aina hii mm-hmm. ili waendapo mahali pengine katika shughuli za campaign waweze ku, kuwa wakipata shida yoyote pale wanaweza wakatupigia ripoti katika hotline yetu mm-hmm. ambayo tuliita sema usikike mm-hmm. ambayo ilikuwa ina monitor elections mm-hmm. ili wakiwa na shida pale wanaweza kutuita mm-hmm. na kutupigia simu nasi tunawapa direction ya pale ambapo watakwenda mm-hmm. saa zingine utapata pia hata inaweza kuwa ni kama uh, cases kama za rip mm-hmm. ambapo wanaenda mahali alafu wanafumaniwa na wanathulumiwa mm-hmm hiyo thulma pia nayo tunaweza kuwasaidia wanawake kwa njia gani huwa tunapata ile tulikuwa tunapata zile report na tunazituma mm-hmm. tunazituma kwenye gender recovery center wanawake tunafanya kazi na wale pale katika Nairobi Women Hospital mm-hmm. na pia tunaongea pia na polisi ili wakipata shida zozote katika hali za ku campaign wanaweza pia kuripoti kwenye polisi mm-hmm. na pia tumeweza kuwa, ku, kufanya mafunzo kwa polisi katika county kadhaa hapa uh, hapa Kenya mm-hmm. ambazo zili, zili zilinuia kuwafahamisha polisi aina za thulma za kijinsia mm-hmm. especially kwa wanawake mm-hmm. ambazo pia ziliwezesha wale polisi kujua ninapoletoa shida kama hii mm-hmm. na muania m- ama mgombeaji kiti fulani mm-hmm. akiwa mwanamke mm-hmm. ni vipi nitaweza kumsaidia mm-hmm. na hiyo imesaidia manake pia wengi waliweza kujitokeza bila uoga mm-hmm. ndio kuna ule uoga ya kwamba ni pengine nitadhulumiwa peng- lakini tumeona kweli wamejaribu hata kama hatujatimia mm-hmm. pale tunapotaka kufika kweli tumekutumejaribu na ni kwa zile uh, majaribio ndogo ndogo mm-hmm. ambazo tumewe, tumeweka ili tuweze kuwasaidia wanawake. Mm-hmm. Hiyo ina maana kwamba uh, kudhulumiwa kwa wanawake ndio sababu kuu ya wanawake kutojitokeza. Hiyo ndio sababu kuu. Uh, siwezi nikasema ni sababu kuu lakini ni kama contributing factor. Mm-hmm. Uh, manake pia kuna kuna, kuna kuna mambo mengi ambayo wanawake wanaangalia. Mm-hmm. Tukiangalia katika Uh, tuseme kama culture zetu zinaangal kuna culture zingine ambazo zinamwangalia mwanamume kama yeye tu peke yake ndiye anafaa kufanya vitu fulani mm-hmm. na pia zinamwangalia mwanamke wewe wafaa uwe nyumbani na sio mahali pengine na usifanye kingine ambacho you know, kama leadership ni ya wanaume mm-hmm. lakini pia tumeona ya kwamba wanawake to some extent wameweza kupiga ku, ku, kuzikata hizi thulma mm-hmm. na hii imefanywa kwa kuwa wamefunzwa wamepata mafunzo ya kuelewa ya kwamba hakuna kiti ambacho kimewekewa mwanamume ama kimetengewa mwanamke ama mwanamume mm-hmm. sisi sote ni kama tuko equal mtaja mm-hmm. jambo la muhimu sana kuhusu ile hotline ambayo mliweza kuboni kusaidia wanawake mm-hmm. mliweza kupokea kesi kama ngapi hivi kutoka kwa wanawake waliopata thulma kama hizo uh, kwa sasa tutaweza kusema kwa, kwa kipindi kilichopita tumepata kesi kama mia moja na tumeweza pia kuzi direct to different areas mm-hmm. na pia lakini ni kitu ambacho kinaendelea hadi sasa manake pia uh, tunajua ya kwamba kuna petitions ambazo zitapelekwa kotini mm-hmm. bado watu wana, wanaendelea ku, kuchanganua kilichotendeka katika uchaguzi na kuna wale ambao wame, 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 wako, wako sawa mm-hmm. na vile na yale matokeo kuna wale ambao watapeleka matokeo yenyewe kotini manake wanaya challenge mm-hmm. kwa hivyo hatuwezi tukasema kabisa tumefunga hiyo platform yetu bado ipo mm-hmm. ile sema usikike na tunaendelea kuchanganywa kesi ya uh, uh, zinapokuja mm-hmm. mm-hmm. kulingana na IBC idadi ya wanawake waliojitokeza kuani nyadhifa fulani walikuwa asilimia tisa na tuli matokeo ilipotokea tukiona kwamba wanawake wengi hawakupita je inaonyeshana kwamba watu hawaamini uongozi wa wakina mama ama ni vipi uh, siwezi nikasema watu hawaamini uongozi wa kina mama manake katika um, parliament iliyopita mm-hmm. bunge iliyopita ya kumina moja, mm-hmm. tulikuwa na asilimia 19.4 mm-hmm. lakini kwa sasa tumeweza kupanda kidogo tukafika katika asilimia 20 uh, 22 mm-hmm. kwa hivyo tunaona tuko na tumekuwa na difference ya kama Uh, asilimia tatu mm-hmm. ya kuongezeka kwa ya ongezeko la kina mama mm-hmm. kule bungeni na pia katika uh, viti mbalimbali kama vile governor tuko na watatu watukuwa na hata mmoja mm-hmm. uh, katika kitengo cha senator tulikuwa na nominated sasa kuna watatu ambao wameweza kuchaguliwa mm-hmm. na pia katika uh, nomination seats tulikuwa na kama sasa uh, kama tisa ambao wameweza kuwa elected mm-hmm. kwa hivyo ile trust ipo mm-hmm. na we are on the right track tunaendelea pia katika ile watu kujiamini na kuelewa ya kwamba kina mama wako na uwezo na pia watu wa, na tunaona kweli kuna ule uaminifu kati ya kwa, kwa watu mm-hmm. lakini pia tunakubali ya kuwa ni ni, 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 ni ni safari ambayo tuko nayo mm-hmm. na ndio hiyo sababu ile hata kwa sasa kama sisi fida tumeanza kuweka strategies 
za ku, za kuongelesha kina mama waweze kuwania viti katika mm-hmm. uh, uchaguzi utakaokuja mwaka wa uh, 2022. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna ile goodwill, goodwill tumeiona mm-hmm. na pia tunaendelea pia ku, 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 kuwafunza kina mama na kuwa educate ya kwamba kuna haja ya sisi kuchukua vile viti manake vimetengewa pia kina mama. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Fida Kenya ni moja wapo ya mashirika ambayo huwa yanasaidia eh, kina mama sana sana na haswa wakati wa kampeni. Je, wakishapita mnawaachilia ama bado mnawafuatilia kujua wanavyoendelea. Huwa hatuwaachili. Huwa pia tun, so kama sasa tunapanga uh, tuwe na kama forums ambazo tutakaa chini na wao tuweze pia ku, kuwaongelesha tukiwa waweze kuelewa pia ni nini kinacho hitajika mm-hmm. katika kule kuwa katika hizo nyathi ambazo wamechukua maviti ambazo ambavyo wamevipata wame, wame sasa mm-hmm. kwa hivyo huwa hatuachili mm-hmm. huwa kama sasa tuko na mipango ambayo tunataka pia tuweze kuwa kuwasaidia mm-hmm. waweze kuelewa ni nini kinachohitajika ni vipi watakavyo uh, deliver on their mandates mm-hmm. ili waweze pia ku achieve kile ambacho wanahitajika kwa achieve hii sheria ya theluthi mbili ni sheria ambayo imekuwa ikiongelelewa sana tuliona hata rais Uhuru Kenyatta aliweza kuongelea kuhusu sheria hii. Je, unaona ni kama tutaweza kufikia sheria hii ama itakuwaje ama tutabaki tu kuimba tu huu wimbo wa theluthi mbili? Naona tutafikia. Manake kama fida tayari tumekwenda kotini, mm-hmm. tumeweka kesi pale kotini. Manake pia tukiangalia uh, parliament ilivyo kwa sasa mm-hmm. kwa wale ambao wamechaguliwa mm-hmm. itakuwa ngumu sana kupata ku, ku, kuona ya kwamba bunge ime, imepata ile representation mm-hmm. inavyohitajika. Mm-hmm. Lakini tukipata pia wanawake wawe nominated kwa wingi, pengine to some extent tutaweza kufika. Mm-hmm. Lakini kwa sasa hatujaweza kufika na ndio maana pia tumejaribu kupeleka ile kesi kotini mm-hmm. ili pia um, wanapojipanga ku, ku, kufungua bunge na kuwapisha wale wa bunge tuweze waweze pia kuput, kuweka into consideration ya kwamba tunahitaji kuwa na nambari fulani ya wanaume bungeni mm-hmm. na wanawake fulani na tutakapoweza kufikia hapo mm-hmm. ndipo basi tunaweza kusema tutaweza lakini kwa sasa tutaendelea mm-hmm. kujaribu mm-hmm. ili tu, tuone kama tutafika lakini yetu na tumaini letu ni kwamba tutafika mm-hmm. ndio kando na jambo ambalo umetaja kwamba mmeenda kotini uh, ndipo sasa waweze kupitisha mswada huu ni mambo yapi ambayo tunafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba tumeyafikia sheria hii kwa kweli tuko na tuko na katiba ambayo inatuongoza kwa hivyo tutahitaji kama policies ambazo zitatu guide mm-hmm. ili tuweze kuona ni vipi tutaweza ku achieve kwa hii two thirds. Mm-hmm. Kwa hivyo kwingine kuna gaps lakini ndizo zile ambazo tunajaribu kupambana nazo ziweze kuwepo ili ziweze ku guide the process. Mm-hmm. Lakini kwa sasa katiba inatuongoza na many other laws. Mm-hmm. Mm-hmm. Matokeo yatakuwa yapi iwapo bunge la 12 ambalo litafunguliwa uh, wiki ijayo uh, hawatakuwa wameweza kufikisha idadi ya wanawake ambao wanafaa kuwa bungeni ama watakuwa wameweza kufikia to the gender rule kwa sasa angalau tunasubiri koti itupe itupe mwelekeo katika hilo jambo manake kesi iko kotini mm-hmm. kwa hivyo tutasubiri ndio kisha tukipata direction mm-hmm. tutaweza kujua tutakifanya lipi mm-hmm. na mm-hmm. kuna uwezekano kwamba wanaume wanaume tulio nao ama wanaume tulio nao katika nyadhifa fulani wanaweza kuwa ndio kikwazo kikuu uh, cha wanawake kutokuwa wameafikia sheria hii kwa kweli naweza kusema ndio na pia pale ndani kwa wale wanaume pia tuko na wale ambao tunaita champions pia mm-hmm. wa kina mama. Mm-hmm. Kwa hivyo it's a win-win situation. Mm-hmm. Yeah. Uh, na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na hasua nyinyi kama FIDA ni mambo yapi ambayo mnafanya kuhakikisha kwamba angalau mmepush na wanawake wameweza kupata haki yao. Kama ilivyo na nilivyokuambia ni kwamba tayari tuko na furaha ya kwamba mikakati ambayo tuliweka hapo awali mm-hmm. ya kuwafunza kina mama na kuelewesha kwamba kuna haja ya wao kujitokeza na kuchukua hivi viti mm-hmm. ambavyo viko mm-hmm. na wakaweza kuchaguliwa ni jinsi ya moja ambayo tumetumia mm-hmm. ya pili ni kwamba bado tunaendelea ku, kuwaelimisha kina mama waweze kuelewa kwa nini wanahitaji vile viti mm-hmm. na kwa nini hivyo viti vinahitaji ku, ku, kuwa occupied na wao na ndio maana hatutawacha tunaendelea kuwafunza mm-hmm. kama fida Kenya pia nitasema kwamba ku achieve e two thirds gender rule umeona hata hawaja, pali, pali, bunge bado haijaapishwa lakini tayari tumekwenda kotini mm-hmm. ambayo inakwambia we are very serious about the issue of kuwez, ku, kuona ya kwamba two thirds imeweza kukuwa achieved. Mm-hmm. Kwa hivyo uh, mikakati ipo na tunajaribu kwa kweli ili tuone ya kwamba tunaelekea hata kama tunaelekea pale mm-hmm. tuweze kufika. Barbara tukiangalia uh, taifa la Rwanda utapata kwamba kuna wanawake asilimia sitini na nne ya wamama ambao wako bungeni mm-hmm. na kwetu uh, ka, katika taifa la Kenya ni asilimia ishirini na moja tu. Kwetu itasalia kuwa ndoto ama mambo yatafunguka? Mambo yatafunguka 
atuweze kusema ni ndoto otherwise kama tungesema ni ndoto mm-hmm. atungekuwa na ile mikakati ambayo tumeweka ili tuweze kufika pale mm-hmm. mm-hmm. jambo lako la mwisho tukimalizia jambo langu la mwisho itakuwa ya kwamba kina mama tusi 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 lose hope mm-hmm. tusi tusikate tamaa mm-hmm. bado kuna hope na kwa kweli tuko njiani katika ku kupata kile ambacho tumekuwa tukililia kwa muda mrefu. Haya ni mambo ambayo yalifanyika na um, kina dada zetu ambao kwa walianza miaka ya sabini mm-hmm. hadi sasa bado tunaendelea na zile gains ambazo tunapata kwa sasa ni zile ambazo walishughulikia huo wakati. Mm-hmm. Kwa hivyo tusi, tusi, tusikate tama, tuendelee na tumang'ane manake hata sisi tunaweza. Mm-hmm. Shukran sana Barbara kwa kuongea nasi na asante sana Tarimu kwa muda wako. Shukran. Barbara Kawira, munini wa director wa Fida Kenya. Gikudikoro muharini wa bere. Harigota tirai hoto shia atumia ona shiana. Na otorai kora gito tereria muthenya wa umuthenya ati marina matanya maige orodumwe na mwehoko. Ati wadhoyo watu the gender rule ni gukoro okitokio. Na haune otowe kiraga turumo tafareya muthenya wa umuthenya atumia na uteti. Yitandera nani ya kimu ya geukete tukia dadura maige meji atumia ya mari utetini. Madena mare mashamana gya namo oro odomwe na modo maigi mara mara githi na bere guko furorini kakwadi dire wero dire mukaru wa jata tv reto ari akwa nenugari wakamau We are going to conquer. We are going to conquer. If you're going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so.